Bienvenidos a una pildorita más de la Corporación PH. Hoy hablaremos sobre la representación en la asamblea de los inmuebles que tienen medidas cautelares. Las medidas cautelares surgen dentro de procesos judiciales. Su finalidad es garantizar que al terminar el proceso, el demandado no se declare insolvente y haya dinero o bienes con los cuales respaldar la posible sentencia. Se debe tener en cuenta que medidas cautelares como el embargo y el secuestro por sí solas no retiran los derechos de dominio. La propiedad de ese inmueble sigue en cabeza del deudor. Una pregunta que nos hacen es, en caso de que exista un embargo, ¿quién es la persona que debe asistir a la asamblea? La respuesta es simple, será el propietario. Es quien seguirá representando sus derechos, aunque no tenga la tenencia del predio. Por eso, usted debe verificar que en el certificado de tradición y libertad, quien debe convocar y quien tiene derecho a asistir o a otorgar poder, es quien funge como propietario en ese certificado. Ojo a esto, en el usufructo, que si bien es cierto, no es una medida cautelar, usted debe tener en cuenta también que quien está llamado a convocar y asistir a la asamblea es el nudo propietario, más no el usufructuario. Nos vemos la próxima semana con otra pildorita sobre el régimen de propiedad horizontal. Si te gustan estas formas didácticas de aprender, Solo debes suscribirte a nuestro canal Corporación PH y activar la campanita de notificaciones. Si como a nosotros te apasiona el tema de la propiedad horizontal, sigue nuestras redes sociales. Encontrarás información actualizada sobre este interesante tema. Un beso, nos vemos pronto.